ഡയറക്ട്ലിണ്ണ അക്വാടെക്സ് വഴി നിറച്ചിരുന്നതാണ് അത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ കണ്ട രണ്ട് ഇരങ്കികളുണ്ട് അത് ഡ്യൂല് പോർച്ചുഗീസിൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ തുർക്കികൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നതാണ് അവർ യുദ്ധത്തിൽ തോറ്റ ചെയ്ത തോറ്റ സമയത്ത് ആ പീരങ്കികൾ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പോയി പിന്നെ അതിനുശേഷം അത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്തതാണ് ആ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ലാൽ ബഹ കിങ് ബഹദൂർ ഷാ മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈവൻ അല്ലെങ്കിലോ ടർക്കിഷ് വന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ പോർച്ചുഗീസുകാർ അദ്ദേഹത്തെ വധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു
അടിച്ചടി വാവില കിണറാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇതിൽ ഇനി കൊണ്ടിടാൻ വേസ്റ്റ് ഒന്നും ബാക്കിയില്ല ദയവ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെങ്കിലും മോണുമെൻസ് നമുക്കിതുപോലെ ഇതുപോലെ ആക്കാതിരിക്കുക നമ്മുടെ നാട്ടിലെന്നല്ല ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് മോണുമെൻസും കാരണം വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ളതാണ് ഇത് ഇതുപോലെ ഇനി ഇത് പ്രിസേർവ് ചെയ്യാനോ രണ്ടാമതൊന്നും ഉണ്ടാക്കാനോ ഒന്നും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഗുജറാത്തിൽ മോണുമെൻസ് ഞാനിപ്പോൾ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഒന്നും ഒന്നും പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് അല്ല പക്ഷേ ഇത്രയും പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ട് ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഭയങ്കര സങ്കടം തോന്നിയൊരു കാഴ്ചയാണ് അത് റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സ് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന സ്റ്റെപ്പ് വെല്ല ഇതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം പഴക്കം മാത്രമല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതിനേക്കാൾ ആഴം കൂടുതലാണ് അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നു ഇപ്പം അതിൻ്റെ ആഴം ഞാൻ നിൽക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് ഇനി ഒത്തിരി താഴോട്ട് പോകണം പക്ഷെ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെ വേസ്റ്റും പ്ലാസ്റ്റിക്കും കുമിഞ്ഞു കൂടി കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇത് അപ്പം അധികം താഴോട്ട് പോകണില്ല വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ഭയങ്കര സ്മെല്ല് ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് ചീഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ എല്ലാം ഇത് കഴിഞ്ഞ് മുകളിലേക്ക് തന്നെ പോകണം ചക്രവർത്തിയുടെ പതിനാല് സുഗതങ്ങൾ കൊത്തിവെച്ച പാറ ഒരു പാറ ഉണ്ട് അത് ഇവിടെ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അകത്ത് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഈസ് പ്രോഹിബിറ്റഡ് ആണ് ഈ പതിനാല് സുഗതങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്ന വിധത്തിലുള്ള അതായത് മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലാതിരിക്കുക മൃഗങ്ങൾക്കും മനുഷ്യർക്കും ഒരേപോലെ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്യുക പ്രായമായവരെ ബഹുമാനിക്കുക മറ്റുള്ള മതങ്ങളോട് ആദരവ് കാണിക്കുക പിന്നെ പ്രായമായവരെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് മണ് മണ്ണിനും മനുഷ്യനും ഒരേപോലെ നന്മ വരുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഈ പാറയിൽ കൊത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് എൻട്രി ഫീസ്
തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടില് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന നവാബ് മഹബദ്ഖാൻ്റെ ശവകുടീരത്തിനടി അരികിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒട്ടും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത വേറൊരു മോനുമെൻ്റാണ് ഇതെന്ന് പറയാം ഇവിടെ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിക് യൂറോപ്യൻ കമ്പൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർക്കിടെക്ചറാണ് നമുക്ക് തന്നെ കാണുമ്പോൾ അറിയാം ആ തൂണുകളുടെയും ആ ജനലുകളുടെയും ഒക്കെ വ്യത്യാസം ഇപ്പം തുറന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് ജനലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കാണാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അകത്തെല്ലാം അത്രയ്ക്കും ഒട്ടും ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടില്ല എപ്പോഴോ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു മോണുമെൻറ്റ് എൻട്രി ഫീസ് ഒന്നുമില്ല ഇവിടുത്തെ മെയിൻ കോടതിയുടെ തൊട്ട് മുന്നിൽ തന്നെയാണ് ഈ മോണുമെൻ്റ് ഉള്ളത് മുതലാണ് എൻട്രി ഉച്ചയ്ക്കേഷൻ പറയുന്നതെങ്കിലും ആൾക്കാരും തിരക്കും കുറവായത് കാരണം അവർ കയറ്റി വിട്ടിട്ടുണ്ട് നൂറ് രൂപ മൊബൈൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്തു അഞ്ച് രൂപ എൻട്രി ടിക്കറ്റ് അത്യാവശ്യം കാണാനുള്ളതെല്ലാം ഉണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ അഹമ്മദാബാദിൽ കണ്ട പോലെ ആർമറി ഉണ്ട് പിന്നെ അവരുടെ ഡ്രസ്സ് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് പിന്നെ വളരെ കുറച്ച് പോട്ട്സും അതിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഗ്ലാസ്സിനൊരു ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റിങ്സിനൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് മ്യൂസിയം എന്ന് പറയാം ജുനാഗഡ് മ്യൂസിയം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇനി ഇന്ന് കഴിഞ്ഞു ഇനി നേരെ ഹോട്ടലിലേക്ക് ഇന്ന് കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന ദിവസമാണ് കാഴ്ചകൾ കണ്ടു നല്ലൊരു ഗുജറാത്തി താലി കഴിച്ചു ഇവിടെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിനടുത്ത് തന്നെയുള്ള പട്ടേൽ ഡൈനിങ് ഹാൾ എന്ന പേര് ആ ഹോട്ടലിലെ നമ്മുടെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ അവിടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അയാൾ തന്നെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു ഹോട്ടലായിരുന്നു നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയായി സ്വീറ്റ് അടക്കം ഫുഡിന് 
അപ്പൊ ജുനാഗഡ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരു വണ്ടി ഒരു ഓട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറങ്ങി കാണാവുന്നുള്ളൂ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോർട്ട് ഫോർട്ടിനകത്ത് തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് പിന്നെ അതിന് പുറത്ത് നമ്മൾ കണ്ടത് ഈ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് മക്ബറയാണ് ബാക്കിയെല്ലാം ചെറിയ ഇപ്പം നമ്മൾ അശോക ചക്രവർത്തിയുടെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാറയിലെ കൊത്തിവെച്ച സൂക്തം അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ പുറത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലെ ഒരു അമ്പലമുണ്ട് ആ അമ്പലത്തിലേക്ക് ഒരു റോപ്പ് വേയുടെ പണി നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ അവർ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെയൊക്കെ പണി നടക്കുകയാണ് അതുമാത്രമാണ് ഇപ്പം ടൂറിസം രംഗത്ത് അല്ല ടൂറിസം രംഗത്ത് എന്നുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയാനുള്ളത് ബാക്കി എല്ലാ മോനുമെന്റിന്റെ കാര്യം ഇത്തിരി കഷ്ടത്തിലാണ് വലിയ നീറ്റ്നെസ് ഒന്നും ഇല്ല പോളി പോളിറ്റി പ്ലാസ്റ്റിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുന്നുകൂടി കിടക്കുകയാണ് ഇന്നൊക്കെ പോയതിൽ ആകെ രണ്ട് സ്ഥലത്താണ് എൻട്രി ഫീസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ മറ്റേ ബുദ്ധിസ്റ്റ് കേവ് ഫോർട്ടിനകത്തുള്ള ബുദ്ധിസ്റ്റ് കേവിലും പിന്നെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ കയറിയത് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ രണ്ട് മറ്റേ നമ്മുടെ അശോക ചക്രവർത്തിയുടെ ആ പാറയിൽ കൊത്തി വെച്ച സൂക്തങ്ങൾ ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തോണ് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയുടെ എൻട്രി ഫീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു വേറെ പിന്നെ മ്യൂസിയത്തിൽ അഞ്ച് രൂപയാണ് ഒരാൾക്ക് എൻട്രി ഫീസ് അപ്പം ഈ പിന്നെ ഗുജറാത്തിൽ എവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ബസ് ഉണ്ട് ജി എസ് ആർ ടി സി ഡോട്ട് ഇനിൽ കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോർബന്ദർ ടു ജാംനഗർ ജാംനഗർ ടു ജുനാഗഡ് ജുനാഗഡ് ടു ഡ്യൂ അങ്ങനെ എങ്ങോട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബസ് നിങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഗുജറാത്തിൽ വന്നുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ലോക്കൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇത്തിരി കുറവാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഷെയർഡ് ഓട്ടോസും അല്ലാത്ത ഓട്ടോസും ആണുള്ളത് ബസ് കാര്യങ്ങൾ ഇത്തിരി കുറവാണ് അപ്പം ഇനി ഈ ട്രിപ്പിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും കൊറിയസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് താഴത്ത് കമൻ്റ് ആയിട്ട് ഇടാം ഞാൻ എന്നെ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് പോലെ ഞാൻ റിപ്ലൈ തരാം വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നാളെ നമ്മൾ ജമ്മു ജാംനഗറിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടാണ് അവിടെ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിനെയും കാണാനുണ്ട് സക്കീർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫ്രണ്ടും പിന്നെ ഹരിതാദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു ഫ്രണ്ടും അപ്പം നാളെ നമുക്ക് ഇനി അവിടെ കാണാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ് ഫ്രം ജുനാ